அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் இன்றைய கதையாளனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்று கதையாளனுக்கு முன்னால் புதிர் முந்தைய புதிரை பார்ப்போம் ஊர் பெயர் பேசிட உதவும் ஓரெழுத்தும் அரசின ஆவணும் ஓரெழுத்தும் இனத்தை குறிக்கும் ஒரு சொல்லும் வழிபட உதவும் ஒரு சொல்லும் இவற்றை கொண்ட ஊர் பெயரை கண்டுபிடித்தால் சொல்லுங்கள் ஊர் பெயர் ரெண்டு சொல் ரெண்டு பகுதி வந்து ஒன்று எழுத்து பேசிட உதவக்கூடிய ஒரு எழுத்து அரசனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்து அதே போல் ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து இனத்து குறிக்கிறது இன்னொன்று வழிபடக்கூடிய இடத்து குறிக்கிறது பேச உதவக்கூடிய ஒரு எழுத்து சொல் நமக்கு தெரிஞ்சது நா அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி அரசன் குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் ஒன்று கோ நா கோ ரெண்டு எழுத்துக்கள் சொற்கள் வந்து இனத்தை குறிக்கிறதுல நாகர் அப்படிங்கிறது இனத்தை குறிக்கிறது கோயில் வழிபடக்கூடிய இடம் இரண்டையும் சேர்த்தோம்னா நாகர் சரி அடுத்து இன்றைய பொருள் நமது உலகில் ஓரெழுத்து உண்டு சேர நாட்டில் ஓரெழுத்து உண்டு நம்பிக்கையில் ஓரெழுத்து உண்டு மூன்றெழுத்து ஊர் பெயரை முடிந்தால் சொல்லி காட்டுங்கள் சின்ன ஊர் பெயர் தான் கண்டுபிடி அடுத்து கதை இன்றைய கதை சுவையான உணவு நாகவலைகளுடைய அடிவாரத்தில் ஒரு கோழி கூட்டம் நிச்சு அதில் எழிலன் எழிலி அப்படின்னு ரெண்டு கோழிகள் ஒரு சேவனும் ஒரு பெட்டை கோழி இருந்தது அவங்களுக்கு சென்னின்னு ஒரு கோழி கூச்சு சின்னியினுடைய முதல் மாத பிறந்த நாள் நினச்சி அதையெல்லாம் சிறப்பாக கொண்டாடணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதனால் அவங்க உறவினர்கள்லாம் நினச்சாங்க தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அதே போல் அவங்க நண்பர்கள் கூப்பிட்டாங்க நாய் பூனை எலி வாத்து கிளி மயில் குயில் முயல் அப்படின்னு அவங்க நண்பர்களெல்லாம் ஒரு பெரிய கூட்டமாக வந்திருந்தாங்க எல்லோரும் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு விழா விழாவுக்கான உணவை எல்லாத்தையும் எழுதி உணவு ஏற்பாடெல்லாம் செய்தாங்க எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக உண்டாங்க எல்லாம் உண்ட பிறகு அவங்களுடைய அன்பளிப்பு கொடுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தராக வந்தாங்க முதல்ல மயில் என்ன பண்ணிச்சு தன்னுடைய தோகைகளில் ஒரு அழகான மணிமுடியை செய்து குட்டிய மணிமுடியை செய்து கொண்டு வந்து அந்த சின்னிக்கு தலையில் மாட்டி விட்டுச்சு அதுக்கு அடுத்தது நாய் வந்து ஒரு நூல் பந்து எடுத்து வந்து கொடுத்துச்சு வாத்து வந்து ஆற்றுல இருந்த ஒரு சங்கு எடுத்து வந்துச்சு குரங்கு வந்து ஒரு மாம்பழத்தை எடுத்து வந்துருந்துச்சு எலி நெல்மணிகளில் ஒரு மாலையை கோர்த்து அழகாக பண்ணிருந்துச்சு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றா கொண்டிருந்தாங்க அதை எல்லாரும் கொடுத்துட்டு எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக உடனே ஒளி எடுக்க தொடங்கிட்டாங்க ஒளி எழுப்பி அப்படியே ஒரு பாட்டா பாட தொடங்கிட்டாங்க உடனே இந்த கோழியும் சேவனும் இசையமைச்ச உடனே அழக நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஆட்டம் போட தொடங்கிட்டாங்க இப்படி பாட்டும் மாட்டமும் மகிழ்ச்சியாக போயிட்டே இருந்தது மாலை மயக்க தொடங்கினச்சு ஒவ்வொருத்தரும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு விடை பெறணும்னு வந்தாங்க அப்படி விடை பெறணும்னு வரும்போது ஒவ்வொருவரும் இவங்களுடைய மிக சிறப்பாக உணவு இருந்துச்சு விழா சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும் பொழுது எழிலன்னு சொன்னது சேவல் தான் சொன்னது எழுதி இந்த பெட்டை கோழி தான் இதெல்லாம் உணவு ஏற்பாடு பண்ணிச்சு அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் அதை பார்த்து வாழ்த்துனாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உடனே எழுதுன்னு சொல்லுது எழுதி செஞ்ச இந்த உணவு நல்லா தான் இருந்தது இருந்தாலும் இதுதான் சிறப்பான உணவு ஒன்று நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டாம் சரி இப்போ ஒன்று செய்வோம் இதை விட சிறப்பான உணவு இருக்கலாம் யார் சிறப்பான உணவை எடுத்துகிட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பரிசு அப்படின்ட்டு எழுதுன்னு சொல்லுது உடனே எல்லா உணவுகளும் அவங்களுக்குள்ள எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டு கிளம்பல 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 கிளம்பலாம் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எழுதன் மறுபடியும் சொல்லுது சரி இதுக்கான நடுவர் இன்றைய பிறந்தாக கொண்டாடக்கூடிய சிந்தி தான் நடுவர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் உடனே மகிழ்ச்சியா எல்லாரும் ஈ ஊஹோ அப்படின்னு குரல் எழுப்பாங்க மறுபடியும் எழுதுன்னு சொல்லுது எல்லாரும் உணவை எடுத்துட்டு வாங்க சிந்தி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எது சிறப்பான உணவு கண்டுபிடிக்கும் ஒரு எவ்வளோ சின்ன வேண்டுகோள் எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்துடாதீங்க போட்டி ஒரு மாதம் வச்சுக்கலாம் அதனால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நேரம் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஆ அப்படின்னு சொல்கிறேன் உடனே எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக பேசிக்கிட்டு எல்லோரும் அவங்க வீட்டுக்கு 
புறப்பட்டு போகிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் விடிய தொடங்கினச்சு சேவல் கூவி விடியல் அறிவிச்சு விடிஞ்ச கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே ஒரு வெட்டுக்கிளியை பிடிச்சிட்டு சின்னிக்கு எடுத்து வந்து கொடுத்தது சின்னியோட ஒரு குட்டி தம்பி ஒரு கோழி குஞ்சு தான் எடுத்து வந்து கொடுத்துச்சு அடுத்த நாய் வந்து ஒரு எலும்பு தொண்டை எடுத்துட்டு வந்துச்சு எலி ஒரு மொளை விட்ட நெல்லை எடுத்துட்டு வந்துச்சு கிளி கம்மங்கொள்ளைக்கு போய் அந்த கம்மங்கொள்ளையில் அப்போ தான் கம்பு பால் பிடிச்சி அப்படி வந்துருந்துச்சு ஒரு கம்பை கொத்த அப்படி பறிச்சு எடுத்து வந்துச்சு அதை எடுத்து வந்து சின்னி கொடுத்தது சின்னி அப்படி பால் பிடிச்சி அந்த பால் சுவையோடு இருந்த அந்த இன கம்பை அடி கொத்தி கொத்தி கொத்து மகிழ்ச்சியாக சாப்பிட்டது இப்படியே அடுத்து இன்னும் ரெண்டு நாள் ஆணிச்சு வாத்து வந்து தன்னுடைய குட்டைக்கு சினியை கூட்டிகிட்டு போச்சு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு மீனை பிடிச்சி அப்படியே கொடுத்துச்சு அதுக்கடுத்து இன்னும் சில நாளில் காகம் ஊருக்கு போய் ஊரில் சமைச்சிருந்த ஒரு கைத்தொண்டை எடுத்து வந்து கொடுத்துச்சு இந்த சமைச்ச கைத்தொண்டு சின்னிக்கு வந்து ஒரு புது உணவு தான் அதுக்கடுத்து இன்னொரு நாள் பகலில் குறைந்த சுற்றி வந்து சின்னியை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு மரத்தை நீங்கள் போய் உட்கார வச்சு உட்கார வச்சு கொஞ்சம் ஈரா போய் போயிட்டு மரத்தில் ஏறி அங்கேருந்து ஒரு தேன் அடையை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு கொடுத்து அந்த தேன் அடை வந்து தேன் சாப்பிட கொடுத்துச்சு அந்த தேனை அப்படி சுவைத்தான் இந்த இனிப்பு சுவையோடு அப்படியே சிலுத்து போய் அப்படியே சாப்பிட்டுச்சு அதுக்கு அடுத்தது அடுத்து அவங்க மாமா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து ஈசல் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அடுத்து பூனை வந்து ஒரு பாலாடி கட்டி எடுத்துட்டு வந்துச்சு இப்படி இதெல்லாம் புது புது உணவுகளாக சீனி சாப்பிட்டுச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகையில் ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு வகையான உணவு சீனி சுவைத்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்துச்சு அப்போ அவங்க அம்மா கேட்டாங்க சீனி நீ சாப்பிட்டதுலேயே ரொம்ப சுவையான உணவு எது சீனி அப்படியே நினச்சி பார்த்துட்டு அம்மா எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு உணவு ஒவ்வொரு வகையில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் எது சிறப்பான உணவுன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சின்னியோட தாத்தா தாத்தா கோழி அங்கே வந்தாங்க வந்துட்டு குட்டி கோழி கொஞ்சம் சின்னியே ஓடிவா உனக்கு சுவையான உணவை காட்டுறேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்ட உடனே அந்த சின்னி அப்படி தாவி குதிச்சு அவங்க தாத்தா குடி குட்டி 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 குடி ஒன்றுச்சு அவங்க தாத்தா கோழி அந்த பக்கம் அப்படியே வேகமாக போக போக சின்னி குட்டி கொடியே போயிட்டே இருந்துச்சு நீண்ட தொலைவு போயிட்டே இருக்கிறாங்க இதுவும் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கு அப்படியே போனால் இவங்க இருக்கிற நாகமலை அடிவாரத்தில் அங்கே இருந்து அப்படியே நடக்கிற நடக்க மேலே நோக்கி போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படியே போய் நாகமலையுடைய மேற்பகுதிக்கே வந்துட்டாங்க அது ஒரு பெரிய பறந்து விரிந்த தடல் ஒரு கரெக்டு பொட்டல் அந்த இடத்துல ஒரு செடி கொடி கிடையாது எந்த உயிரும் தேர்தல் அப்படியே கரண்டு பொட்டலாம் இருக்குது தாத்தா கூட வந்துச்சு தாத்தா அங்கே பார்த்துட்டு தாத்தா கூடிய இப்படி பார்க்குது மேலே வந்துட்டு அப்படியே பார்த்து சுற்றி ஒன்றுமே கிடையாது இதோட சேர்ந்து அப்படியே அந்த வெயில் வைக்க ஒரு பக்கம் பசி அதுக்கு கடுமையான பசி தாத்தா சினி அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே இது வேகமாக ஓடி வந்துருச்சு காலையிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடுது அந்த பசியோடு ஓடி வந்தாலே ஏதாவது கிடைக்குமா பசிக்கு ஏதாவது தாத்தா சொல்ல சுவையான உணவு கிடைக்கணும்னா கூட இல்லை பசிக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா ஒரு பயிர் பச்சை கிடையாது புழு பூச்சி கிடையாது எதுவுமே இல்லை அவங்க தாத்தா அப்படியே அந்த பக்கமாக அப்படியே அப்படியே அவர் தனியாக போயிட்டே இருந்தார் இது சின்னி வந்து தாத்தாவை கண்டிக்கவே கிடையாது சரி நமக்கு ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமே அப்படின்னு தேடுது கீழே தேடுது வெறும் பொட்டல் தானே ஒன்றுமே கிடையாது ஒரே ஒரு முள்ளு மரம் மட்டும் அவங்க எழுந்துச்சு சரிட்டு இது அதுக்கிட்ட போனுச்சு போனால் அந்த முள்ளு மரம் பட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு அதனுடைய தண்டு போய் இருக்க முடிக்க அப்படியே செம்மன் படிஞ்சு போய் இருந்துச்சு அப்படியே செவப்பாக அப்படியே படிஞ்சு போயிருந்துச்சு சினி பார்த்து பார்த்துட்டு அது அந்த மேல் கிளையில் அப்படியே எகிரி அப்படி கொத்தி பார்த்துச்சு அது எவ்வளோ வயர் எட்ட முடியுதோ அந்த மேலே கரையான மாதிரி அப்படியே புத்து போட்டு இருந்த இடத்துல அப்படி கொத்துருச்சு கொத்துருந்து மண் பட்டு 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 கீழே விழுந்துச்சு மண்ணு கீழே வரும்போது திரும்பி பார்த்துச்சு அது மேலே கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் விழுந்தது விழுந்த அந்த மண்ணுலேருந்து அப்படியே கரையான அந்த பக்கம் எந்த பக்கம் ஒன்றுச்சு சின்ன அப்போ பார்த்து போனே அந்த கரையான ஒன்று ரெண்டு அப்படி கொத்துடுச்சு அதுக்கு அடுத்து முழு மரத்தை சுற்றி அப்படியே குத்து கட்டி இருந்தத அப்படி கொத்து கொத்து விட்டுச்சு கரையான்கள்லாம் அந்த ஓடி ஓடி வர அதை அப்படியே அதை கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுச்சு சாப்பிட்டு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாத்தாவை கூப்பிடுச்சு தாத்தாவும் கொக்கோ 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 அப்படின்னு கூப்பிட்டு கிட்ட வந்தாங்க 
வந்த உடனே இந்த கரையான் உணவை காப்பிடுச்சு இந்த கரையான் காப்பி உடனே அந்த தாத்தா சேவலும் அப்படி ரெண்டு மூணு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தான் இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுருச்சு இது அப்படியே அங்கேருந்து கொத்தி அப்படியே அப்படி இப்படி இப்படி தேடி 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 கொத்தி சாப்பிட்டுச்சு அந்த கரையான் மேலேருந்து கீழே வந்து அந்த கரையான் உடனே குச்சி 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 விட்டு அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன சந்துக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிடு இந்த கோழி குச்சி அதில் தேடி 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 நச்சு நச்சு நச்சுன்னு போட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுச்சு கொஞ்ச நேரம் நல்லா சாப்பிட்டு முடித்தாங்க சின்னி வயிறார அந்த கரையான சாப்பிட்டுச்சு அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து மலையாடி வார்த்தை நோக்கி திரும்பி வந்துட்டுருந்தாங்க அப்படி வரும் பொழுது சின்னியை பார்த்து தாத்தா கேட்டாங்க நீ சாப்பிட்டதுலையே சுவையான உணவு எது அப்படின்னு கேட்ட உடனே சின்னி சொல்லுது இந்த கரையான் தான் சுவையான உணவு ஆகிடுச்சு அதை கூட நீ தான் கண்டுபிடிச்ச ஆகிடுச்சு தாத்தா சொன்ன உடனே கக்கோ ஆகிட்டு சின்னி சிரிக்குது தாத்தா கேட்டாங்க சரி நீ எப்போ அந்த கரையானை கண்டுபிடிச்ச ஆடு எப்போ சாப்பிட்ருக்க இதுக்கு முன்னாடி இல்லை தாத்தா இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதில்லை நல்ல பசியோடு இருக்கும் நான் அதை சாப்பிட்டேன் ஆடு ஆமாம் பசி நேரத்தில் எதை சாப்பிட்டாலும் சுவையெல்லாம் இருக்கும் நல்ல பசியோடு சாப்பிடணும் ஆடு அது மட்டும் இல்லை நீ நல்ல தேடி அலைஞ்சி உழைச்சி தேடி கண்டுபிடிச்சல்ல அதனால் ரொம்ப சுவையாக இருந்துச்சு ஆடுன்னு சொல்கிறாங்க உடனே சின்னி புரிஞ்சுது எதையுமே நம்ம பசியோடு இருக்கும்போது தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுது அதே போல் உழைத்து நல்ல உழைப்புக்கு பிறகு பசியோடு ஒரு உணவு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அந்த உணவு இருக்கிறதுலே சுவையான உணவு அப்படின்னு சின்னி புரிஞ்சுது உடனே அவங்க தாத்தாவை பார்த்து இந்த சுவையான உணவை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினேன் எங்கள் தாத்தாவுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கக்கோ கோ 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 ஆகும் பாடிக்கிட்டே போயிடுச்சு நன்றி